welcome back to my YouTube channel. Today's video, um, ituturo ko sa inyo sa mga soon to be mother, yung mga nag-struggle na mother, mga father, ganyan guys. So, ituturo ko sa inyo yung 10 ways how to become parents. So, <clears throat> how to be confident so before that before i proceed so <clears throat> if you are new to my channels don't forget to like comment down below and subscribe and hit the bell button for um updated po kayo lagi sa aking videos so guys um let's get started the guys so take two guys so <clears throat> so there are no leads to one your own oh, nose there are times when a say without even thinking and the one who leads to another no and so on we're a vicious cycle so i've learned that by really thinking before i respond i feel authentic power when i do say no or yes try hard to not trust to saying not to your child just because of inconvenience so yan guys so dapat talaga mayroon tayong tayong maglilid sa ating mga anak um, sa ating tahanan kung paano natin sila i um, tuturuan sa tuturuan so kailangan po tayong um, maging aware tayo sa kanila maging ano tayo sa kanila maging patient tayo sa kanila in terms of um, sa pagpalaki ng anak so ayan so kailangan natin uh, wag natin masyadong ano yun natin yung galit natin so yun so number two be open your eyes um to say yes or no okay there's a tone of power in the word yes yes the conscious conscious are beautiful conscious yeah yes for transform families okay so yan din kailangan din natin yan wag tayong poor um, so kailang yes yes lang tayo guys sa ating mga anak so that's a power in the world yes okay so number three read read everything that you can that makes you feel happy so yan guys sa ating minsan kasi tayo kasi um lalo pag malungkot tayo syempre pa ano tayo no nag gusto nating mag-isa di ba so ano lang tayo guys read read everything that you can makes me happy that you can feel happy and that reminds you to remain calm okay so meron akong some parenting books na i-recommend ko sa inyo but anyway uh, disclaimer, I'm not um, sponsored to any one of these books. So, um, I hope na magustuhan nyo itong books na to sa, at may, mabibili nyo rin to. Um, napaganda ito guys, kung i-end nyo to guys. So, these all the books that uh, it's showing you guys. So, the books that is The Gift of the Ordinary Day. And the second, the best nitong uh, i-recommend ko sa inyo. Peace every, every step. Okay, and the third is the simple abundance of a day book of comfort joy. So that's all, guys. Ang 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 the best. Pero marami siyang mga magaganda ng inspirational books. So la, sa mga nag-struggle na mga mga parents. So so lahat naman tayo nag-start naman tayo talaga sa ano eh first mother. So kaya lang ko marami tayong mapagdaanan. So so ayan po guys. So Ganun lang guys, so kailangan din natin mag read, 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 read para maging, uh, para maging, kalmat, kal, maging kalmado tayo bilang parents, bilang mother. So, so ito yung mga, just and get my thinking, uh, ito kasing books na to na i-recommend ko sa inyo is, uh, it's very beautiful and get me thinking creative, creative, creatively which is the best way to, to parent in my experience. So, yan guys, so. Number four, number no, sorry. Number four, solitude. So, minsan meron tayong ganyan, tama? So, di ba, di ba? Pag ano meron tayong uh, naging malungkot tayo gusto natin uh, ano yung gusto uh, tayong natin magbasa parang hindi natin maintindihan yung sarili natin parang meron tayong tinatawag na postpartum parang gano'n pag bagong kapang panganak po, so, diba? so, so, ito yung nasuspect ko na that many of us who struggle. Uh, with staying calm in the chows, also struggle with with noise. So ayon natin ng noise, di ba? So some people with extroverts. So yan, yung mga extro people extroverts are happy with a tone of noise. Yung mga extrovert extroverts kasi gusto uh, sana sila sa maingay. Gusto nila yung ganyan na uh, ano bahala kayo jan, magingay kayo ingay kayo jan. So 
uh, ano naman siya, opposite naman siya sa introvert. So, kasi ang introvert kasi is highly sensitive mom and I need to solitude and silence every single day in order to maintain inner space and calm. So, yan guys. So, yan yung mga <clears throat> solitude natin, no? Pag ano tayo, binsan malungkot. Lalo, no? ako pag wala akong pag malungkot, ako pag nandito ng sabay, wala yung asawa ko. So, parang feeling ko, uh, mag-isa lang ako. So, even though na meron akong anak, parang, uh, syempre na miss din natin pag wala siya, diba? So, so ayan guys. So, uh, so na fifth is, uh, take a breath. So, kailangan din natin mag-breathe, guys. So, kailangan inhale, exhale. So, yan, guys. So, take a breath. Then, that's the biggest rule we should ever abide by. It's to never, ever punish a child when we are angry. So, yan, guys. Kung nasa, nasa tayo, tayo ng galit tayo sa ating anak. So, guys, wag natin tayong uh, mag mamalo or uh, kurotin natin or anoy natin sila, saktan natin sila so wag na wag natin gagawin natin sa ating ating anak guys so pag alam na natin galit tayo so just inhale and exhale just be calm down lang guys so so hindi natin maiwasan din yan kasi pag galit kasi tayo talagang ano talaga so uh, avoid that kung parang nandun ka na sa galit I ilayo mo yung ano mo uh, sarili mo sa ano sa anak mo sa harapan niya para hindi mo siya masak masaktan so ayan guys so so head this advice and you'll always be a um, calm parents instead so work on returning to your calm balance so state so you can make powerful decisions with impact so separate the kids and the and then walk away so much better na maging walk away ka na lang umalis ka na lang sa uh, sa harapan niya at pumunta ka na lang doon sa kwarto um, we are step outside like you're going to outside um, magpahangin para uh, or mahiga ka na lang or or pumunta ka ng basement so maraming gusto niyo para kung saan kayo gusto niyo gusto niyo ilabas niyo yung ano niyo nandoon pa yung galit niyo so gusto i kamdan mo na yung sarili niyo wag niyo wag niyo i ano na nandiyan yung anak niyo pagalitan niyo na pagsalitaan niyo na masama hindi po ga dapat ganun kailangan pa rin natin ililid natin sila na maging maayos para paglaki nila maging mabuti silang anak guys so <clears throat> so just breathe and calm down before you even attempt to react so yan guys so yan yung uh, number five guys so take a breath okay Take a deep breath. Like so like that. So number six. Get up early. So yan guys. So get up early and exercise. Hindi ka exercise so. Ang um, pag mag exercise uh, pag mag get up early guys. So like for example, sa gabi matutulog na tayo ng maaga para pagising natin maganda yung mood natin, no guys. So um, kasi yan yung way na nakatulog ka ng 8 hours a day um, yan yung maganda ang finish na pagising mo, maganda rin yung ano mo, hindi ka yung masungit sa mga anak mo, lalo pag wala, gutom ka rin ba so parang dapat maging maaga tayo matulog pero, pero sa mga, like mga mother na may work, na, sa, na pang work, uh, ano, pang gabi like mga call center, o anong work na sila na pang gabi sila na assign so, alternate pa rin guys, kahit sabihin mong gabi kayo, pwede rin kayo sa umaga uh, i-ano nyo rin mag-exercise din kayo maging maging uh, wake up din kayo ng ano na like kainan na so ganoon din guys kailangan din natin maging uh, um, having time to yourself and absolutely essential so period so it's rising rising and shining is this crucial part of my own self care so yan very crucial talaga to guys yung self rising and shining so yan po um yan po yung morning routine natin for flourishing in life so yan yung like in the morning kaya meron tayong morning routine guys so aside na nag ano tayo meron din tayong uh, ginagawa yung may exercise tayo para mawala yung stress natin sa buhay <laughs> okay <clears throat> i'm too serious na guys so Number seven, so go to bed early. So yeah, pag matutulog tayo guys, for example, eight to nine, uh, magigising na tayo. Uh, 
go to bed early. So it's true that going to bed early has many wonderful benefits. Tama? So marami tayong benefits guys. Ano ba yung mga benefits guys pag matutulog tayo ng maaga? Di ba maganda yung mood natin sa paggising na um, ano yung... Kasi pag kulang tayo sa tulog, masama ang at mood natin. Eh. Parang hindi... Uh, hindi ano yung utak natin eh parang hindi gumagana tama ba so yun guys parang uh, yan yung difference alam mo pag uh, kami natutulog kami yung, sa amin ka, sa, sa amin kasi pag like uh, school days matutulog talaga kami ng maaga so an anong oras kami natutulog mga 8 or 9 natutulog na kami kasi para pagising namin ng 5 so ready na yan lahat ng mga um, ano namin para sa anak ko kasi kailangan kasi gigising kami ng maagay eh, kasi maghahanda pa for breakfast so yan yung mga routine namin kasi pag na late kami natulog mga 10 or 11 so hindi na ba ganda sa amin yan baga kasi late ka na nga natulog tapos baga ka pang gigising so yan guys so yan yung tips na ibabahagi ko sa inyo na ano uh, kailangan pa rin natin ang ililimit natin yung ano natin sa uh, family natin. So, magaling strike pa rin tayo sa pagdating na pag sa ating anak na mga school days. Kailang limit din natin sila sa mga um, mga uh, limited uh, screen time. So, ayan guys. So, so numbers, uh, yan yung, uh, kasi alam mo kung bakit pa rin siyang benefit. So, yan yung mga, uh, kung yan yung kagandahan na marami kang na mga binipisyo na makukuha kung maaga kang natutulog. Kasi being fully rested is for life as a mother is key. So, you can't be a good mother, be a good parent, if you are too tired. Tama? So, to think, it's too tired to come up with a creative responses and solution or too tired to ignore the small things to, uh, to ignore the small things. Sorry. So, yan. Tama ba, guys? So, di ba pagpagod tayo? Wala na tayong magagawa. Wala na tayong may isip na ano, uh, maging creativity anong i ano natin sa ating anak pag uh, gising natin. Kasi, inaantok tayo. Gusto lang natin matulog, game. Eh. Ipano naman yung anak natin, di ba? So, gusto natin silang uh, uh, bigyan ng lagi ng oras. So, hindi natin lang puro lang tayo dot 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 dot, dot sa ating cellphone, guys. So, kailangan, um, sa akin kasi guys, um, tips ko kasi guys, kung, uh, sa anak ko, sa panganay ko, nung first baby ko pa lang siya. So, marami siyang natutunan for me. Kahit sabihin mo, hindi ako perfect na mother, marami siyang, kasi I keep, uh, I keep her um, encouraged, uh, read, read some books, para marami siyang matutunan pagdating ng panahon. So, ngayon guys, uh, thanks God, marami siyang, uh, um, ano na siya, um, uh, smarter reader na siya guys so at uh, mabilis na siyang mag mag ano uh, magbasa so so i'm happy for that malaki ang na naitulong na naitulong ko sa kanya at nakatulong din siya sa akin dahil hindi na siya nahirapan magbasa so pagpasok niya sa school so marami na siyang na nababasa ng mga long mga sentence nakabasa na siya ng story so ayan so yan po yung mga ano namin sa kanya so, ganun din yung sa pangalawa ko guys. So, marami akong ituturo sa inyo guys based on my experience. So, ituturo ko sa inyo kung uh, mga for the next vlog naman din yun. Yung ituturo ko sa inyo yung mga uh, daily routine namin. So, for ano, for so number 8. I'm talking too much guys. Okay? <laughs> I'm a chatterbox. See, get a hobby. So, yan. What, ano ba yung mga hobby natin kung gusto natin? Kung saan kayong mas naging happy? Like for example, um, like gardening, cooking, uh, exercising, sewing, or quilting, or nag uh, cross, uh, cross stitch kayo, mga ganyan. Yan yung mga kung saan kayo nagpapasaya, dun kayo, uh, po, uh, ano, um, yung mga love nyong gawin. So, if you are, like, uh, like uh, even more finding uh, love in photography, like na gusto nyo ng uh, photography, kayo ang gusto nyo kumuha ng mga picture-picture, mga ganyan. So, like, uh, baking, vlogging, yan yung get your mind or something that, something that, that will get your mind on something other than your child's behavior. So, yan guys, sana na, sana na intindihan nyo yun guys. Uh, 
So kung saan kayo masaya, yun gagawin niyo gagawin niyo yun guys. Nakakatuwa, di ba? So marami kayong na ano pag nag kung happy kayo, kung meron kayong hobby, maraming maraming gusto natin sa buhay, like gusto niyo mag garden sa labas, gusto niyo ano diyan magsayaw-saya o anong gusto niyo, yung magzumba, so magyoga, marami guys ma para mawala yung stress po natin sa buhay. So tanggalin natin yung mga ganun dahil para always happy lang tayo guys. So para happy din yung anak natin. So so number nine, so energize yourself. So how you gonna energize yourself? So you have to be, this is my, um, sa akin kasi, so this is my all time favorite things that you love that make you happy and do them every day. So yan, so kung ano yung uh, nakakaganda sa inyo, gawin nyo uh, kung anong pinaka the best nyong gawin. So, you have to energize every day. So, yung hindi tayo maging lazy sa everyday sa ating ginagawa sa buhay. So, yan yung mga, yung mga, yan yung nakakatulong sa ating paano tayong maging kalma. Kalmadong ina, kalmadong ama. So, ayan guys. So, hindi lang din to sa bilang mother, uh, mga pwede rin to sa mga father kasi hindi lang naman tayo ang uh, mother lang nagpapalaki sa ating mga anak kundi ang ating uh, father natin yung husband din natin so yan guys so number 10 so ignore the small things is oh, sorry is ignore the small stuff right? like what what's that book say it's a small stuff okay i don't know about that but i don't know that some parents myself included can get wrapped in the micromanaging their children under ev every move. <clears throat> so, delegate some of that worry and stress. So, waligtain nyo yung mga, ano nyo, yung mga worry nyo at stress and stress to the universe this is clothes that are going back with a child. So, ayan guys. Ta tanggalin nyo yung mga stress natin sa buhay. Yun sa Yeah, katulad na sinasabi ko kanina, tanggalin natin yung mga stress natin sa ano. So, we have to be energized yourself para well, ano natin, para maging maano tayo sa ating mga uh, sa araw-araw nating uh, ginagawa. So, ako bilang stay home mother, nasa bahay lang ako uh, so, doon na uh, nandito lang tayo. So, na Uh, minsan na gusto natin mag-work so kailangan din natin maging uh, ano maging energized yourself like, like last year ang nangyari sa akin last year nag naging HP ako so uh, ang ginawa ko nag binawasan ko yung weight ko para hindi siya ano so then exercise yan yung nagpakalma sa akin kasi minsan parang lagi akong galit sa sarili ko parang lagi akong galit sa anak ko parang gusto ko yung meron akong uh, Uh, ano uh, may ginagawa ako na mawala yung ano sa uh, ano ko uh, yung dugo ko na hindi puro galit la uh, yung kasi pag meron sila maaro hindi maiwasan natin noon pag maglaro sila gusto natin na malinis so hindi naman pwede nating ano yun na uh, pagalitan natin sila kasi bata yan so let them free na maglaro sila so sa akin din so ang ginagawa ko uh, kailangan lang talagang managing lang talaga kung paano i-manage yung sarili mo so Uh, and that way, yan yung nagpapasaya sa akin, yung uh, read some books, kanang mga novel, yung mga um, yung mga manood ka na mga movies na mga maganda, yung mga yung mga love story or anything na mga nakaka ano sa inyo, or sa akin kasi ginagawa ko mag-baking ako, yan nag enjoy ako nyan pag ganon, so that's all for now guys and thank you for watching, I hope you enjoy and don't forget to subscribe and hit the bell button at para updated po kayo sa aking video. So, <clears throat> thank you guys for watching. Bye-bye!